egy amerikai cipőárus férfi, Dennis Hope, milyen érdekes, hogy még a neve is reményt jelent angolul. 1980-ban nem csak munkanélkülivé vált, de még egy házastársi vállás is alaposan lenullázta az anyagi lehetőségeit. Erősen törni kezdte a fejét valamilyen megélhetésen, így jutott el az ingatlan piac szakirodalmáig, amiből megtudta, hogyha olyan földterületre bukkan, aminek még nincs tulajdonosa, akkor azt alanyi jogon kinevezheti saját tulajdonának, majd kérheti a tulajdonjog bejegyzését. Aztán hamarosan szembesült vele, hogy már nem maradt a bolygón elbirtoklásra alkalmas terület. Ekkor jutott eszébe, hogy hemzseg a föld lakossága nem csak régi, de új gazdagoktól is, akiknek minden szemetet el lehet adni, és utána nézett az égi testekre vonatkozó ingatlan szerzési jogszabályoknak. Megtudta, hogy az 1967-es világűr egyezmény szerint egyetlen ország sem tarthat igényt tulajdon jogra, egyetlen égitest felett sem. Dennis Hope ezt úgy értelmezte, és olyan jogi hézagot vélt felfedezni a meghatározásban, amit azonnal ki is használt, hogy magánszemélyeket nem említ az egyezmény, így azokra nem vonatkozik, és beadta a kérelmet a hold tulajdon jogára. Ahol a kérvényt beadta, úgy voltak vele a hivatalnokok, hogy mit is kezdhetne ez az őrült a holdal, így elfogadták a kérelmét, pontosabban ráhagyták, mint ostobaságot, aztán bizonyára jókat röhögtek rajta. Ezt követően Hopp levelet írt az ENSZ-nek és Oroszországnak, amelyben beszámolt a hír ö, sikeres ö, ügyintézésről, és kíváncsian várta, hogy megtámadja -e valaki a szerződését. Természetesen továbbra is közrehely tárgya maradt, de most már Amerikán kívül is, és válaszra sem méltatták sehonnan. Ezen felbuzdulva hopp tovább ment az égi testek elbirtoklásával, közben pedig a holtérképek alapján azonnal árulni kezdte a holdat hektáronként 20 dollárért, de ha a feltételezett ásványi kincsek jogaira is igény tartott a vevő, akkor egy kevéssel drágábban. Az őrügyi hivatalok azóta is röhögnek ezen az egészen, de... Főleg a vevőkön. Hopp állítása szerint, amit csak az adóhivatal tudna hitelképesen igazolni, azóta 600 millió hektárt adott el a Holdon, 325 millió hektárt a Marson, valamint összesen 125 millió hektárt a Vénuszon, az Ion, a Jupiter egyik Holdján és a Merkúron. A több mint 6 millió vevője közszerepel állítólag Tom Hanks és George Lucas is számos más hírességgel együtt. Az űrjogászok azóta is határozottan állítják, hogy amit Dennis Hope árul, az nem más, mint jelentőséggel nem bíró űrszemét, és a vásárlói is komolytalan, pusztán vicces ügyleteknek olcsón megvásárolható, viccesen ajándékozható területeknek tekintik. Az üzlet viszont bejött. Állítólag több, mint egy milliárd hektárt adott el így a hivatalok által ráhagyott vicceskedésekben hopp. Állítása szerint 2011-ben külön megkereste egy szervezet is azzal, hogy megvásárolná tőle a Hold északi pólusát teljes egészében 50 millió dollárért, de ő ebben nem ment bele, elmondása szerint azért, hogy továbbra is olcsón biztosíthassa az emberek számára a Hold területeket. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!